லிட்ரேச்சர் பாக்ஸ் சார்பாக வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற நாவல் த ஹவுஸ் ஆஃப் சில்க் ரிட்டன் பை ஆந்தனி ஓரோவிட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஷெல்லா கோம்ஸ் நாவல் அஃபிஷியலாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க கார்னன் ராயல் எஸ்டேட்லேருந்து பர்மிஷன் வாங்கி அஃபிஷியலாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஷெர்லா கோம்ஸ்னால் நம்ம பயங்கரமாக நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபேன்ஸ் இருக்கும் பெரிய டிடெக்டிவ் எல்லாருமே ஈஸியாக கண்டுபிடிப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டிவி சீரீஸ் வந்திருக்கு ராபர்ட் டவுனி சொல்லி வச்சு படம் வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே ஷெர்லா கோம்ஸ் தெரியும் ப்ளஸ் இப்போது வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ரிலீஸ் ஆன நாவல் இது அப்படின்னோடனே எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு என்ன எழுதியிருப்பாங்க அந்த லெவல் ஆஃப் ரைட்டிங் அந்த இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுமா அப்படின்ற நிறைய கேள்வியோடு தான் நானும் படிக்க ஆரம்பித்தேன் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் உறுதியாக சொல்ல முடியும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த நாவல் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா வாட்ஸன் வந்து ஷெல்லா கோம்ஸோட பழகனை ஷெல்லா கோம்ஸ் இறந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு சொல்கிறாரு இந்த கதையை நான் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் இந்த கதையை ஆனால் என்னால் சொல்ல முடியல ரெண்டு கேஸ் இருந்தது ஹவுஸ் ஆஃப் சில்க்னு ஒரு கேஸ் ஃப்ளாட் கேப் கேஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா ரொம்ப ஆரிவிலான ஒரு கேஸ் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாகுறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இந்த கதையை வந்து அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனால் இந்த கதை ஆக்சுவலாக எப்போ நான் நடந்தது அப்படின்னா ஷெல்லா கோம்ஸோடைய பழகுன சில சில நாளில் ரெண்டு மூணு கேஸுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த கதை வந்து நடக்குது ரொம்ப ஹாரிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹாரிபிளாக இருந்துச்சு நிறைய மிரட்டல்கள் வந்துச்சு இதை பற்றி சொல்லக்கூடாது வெளியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் சொல்லலை அப்படின்னே நம்மளுக்கு பயங்கரமான ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வருது ஹவுஸ் ஆஃப் சில்க் என்ன ஆரிபிளாக இருக்க போகுது அப்படின்னா செலகோம்ஸ் நிறைய நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இல்லை படிச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமான விஷயங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை விட கொடூரம் வாட்ஸன் எழுதவே யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கொஸ்டின் மார்க் உடைய ஒரு ஐ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு ஆரம்பிக்குது அந்த நாவல் ஆரம்பித்தோடனே எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா ஷெல்லா கோம்ஸ் வீட்டுக்கு வந்து மிஸ்டர் காஸ்டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருவார் பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வெல்த்தி பிஸ்னஸ் மேன் ஸோ அவர் வந்து என்னை ஒருத்தன் த்ரெட்டன் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்கிறாரு யார் த்ரெட்டன் பண்ணுறா அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாட் கேப் போட்டுட்ருக்க ஒருத்தன் அவன் வந்து யார் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிறாரு அமெரிக்கா போயிட்டு வந்து என்ன ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை தொடர்ந்து வந்து இந்த பங்களாவில் மிஸ்டர் காஸ்டஸோடைய பங்களாவில் வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்குது ஷெல்லா கோம்ஸ் அதை வந்து வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறாரு அவருடைய யூஷுவல் ஸ்டைலில் அவர் அப்படியே அஸ் அசால்ட்டாக வந்து பார்த்துட்டு சின்ன சின்ன விஷயத்தை நோட்டீஸ் பண்ணி அசால்ட்டாக ஒரு வசனம் பேசுகிற மாதிரி அவர் டிடெக்ட் பண்ணுறாரு டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து தொடர்ந்து போகிறார் அந்த கேஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த த்ரெட்டன் பண்ணுற அந்த ஃப்ளாட் கேப் போட்டுற ஆள் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பசங்களை வச்சு இவர் வந்து தூது பார்க்க சொல்கிறது ஷெல்லா கோம்ஸ் யூஸ்வலாக அவர் பண்ணுற இது தான் மற்ற கதைகளை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இல்லை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன பசங்களை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணிப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பையனை வேவு பார்க்க அவனை அனுப்புகிறாரு அவனை கா அவனை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கண்டுபிடிச்சிடறாங்க அந்த ஃப்ளாட் கேப் போட்டிருக்கோன்னே அவனை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் அந்த ஃப்ளாட் கேப் போட்டிருக்க வந்து இறந்துருவான் ஏன்னா ஒரு மெயின் ஆன்டகனிஸ்ட்டு இவ்வளோ சீக்கிரமாக இறந்துடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியோடு வரும் என்னென்ன முடிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கதை வந்து வேறு ஒரு திசையை நோக்கி வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் அந்த சின்ன ஒரு பையன் பார்த்துட்டு இருந்த பையன் வந்து சின்ன ஸ்பாய்லர்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த பையன் வந்து இறந்துடுவோம் பதினோரு வயசு பையன் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு விதத்தில் வந்து அவன் இறந்துடுவான் ஸோ அது படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு கண்ணெலாம் கலங்கும் ஏன்னா இப்படி இருக்குமே அப்படி இப்படி ஒரு கொடூரமான விஷயத்தில் இறந்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி என்ன அந்த பையன் பண்ணியிருப்பான் என்ன பார்த்துருக்கான் என்ன மிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் நடுவில் வந்து ஷெல்லா கோம்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் வந்து மாட்டிப்பார் மாட்டிக்கிட்டோன்னே அவரை காப்பாற்றுறது அவரை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்ச அந்த ஃபேமஸ் கேரக்டர் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ப்ரொஃபஸர் வந்து ஷெல்லா கோம்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவார் ப்ரொஃபஸர்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு ப்ரொஃப் ஷெல்லா கோம்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் யாராக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது இவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்குது லெஸ்ட்ராட் ஒருவர் ப்ளஸ் மைக்ரோஃப் ஹோம்ஸ் வருவாங்க எல்லா கேரக்டர்ஸும் திரும்பி வந்து ஷெல்லா கோம்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து வேண்டாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு வரும் அவங்க அண்ணன் வந்து சொல்வார் இந்த கேஸை நீ தொடராத பெரிய பிரச்சனை இது பெரிய இடத்துலேருந்து எனக்கு வந்து இது வருது ப்ரெஷர் வருது நீ தொடராது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆனால் ஷெல்லா கோம்ஸ
அது வந்து பயங்கரமான ஒரு சோகத்தை த தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன் இவ்வளோ எல்லா எல்லாருமே தடுத்தாங்க ஏன் எல்லாருமே வந்து போகாத போகாதன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டான ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து கொஞ்சம் அளவுக்கு கூட ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி வந்து அந்த விஷயம் இருக்காது ஸோ அந்த ஒரு ஆரிபிள் கதையை வந்து அவர் வந்து சொல்லி முடிக்கிறாரு வாட்ஸன் சொல்லி முடிச்சுட்டு எங்கே அந்த கதையை தொடங்கினாரோ அதே இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு செல்லோகம் சோடிய பழகுன நினைவுகள் எல்லாருமே ஒரு பின்னாடி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நாலஞ்சு பக்கத்துக்கு நினைவு கூறிட்டு அவர் பேசிகிட்டே இருப்பார் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவர் வயசான காலம் வயசான காலம் வந்து முடிக்கும் போதே முடிக்கும் போதே அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவார் நான் ஷெலகம்ஸ் வந்து இறந்துட்டான் ஆனால் இப்போது எப்போவுமே என் மனசில் வந்து அவன் இருந்துகிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நம்ம நாவல் படிக்கும்போது நடுவில் வந்து ஒரு ஐம்பது பக்கத்துக்கு ஷெலகம்ஸ் இரு இருக்க மாட்டார் ஆனால் வாட்ஸனுடைய மைண்ட்லேயும் நம்ம மைண்ட்லேயும் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருப்பார் ஸோ அவர் நினைவு கூறிகிட்டே இருப்பார் ஷெலகம்ஸ் வந்து இல்லை ஆனால் இப்போது அவன் அங்கே நின்று வாசிச்சுட்டு இருக்கான் வயலின் வாசிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது அவன் அங்கே நின்று வயலின் வாசிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படி கண்டினியூ ஆகட்டும் த கேம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாவல் முடியும் அது முடியும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கூஸ் பம்ஸ் வரும் அந் அந்த அளவுக்கு அந்த ஷெல்லா கோம்ஸ் கேரக்டர் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம நேசிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளைமேக்ஸ் படித்தா தான் அந்த எனக்கு தெரியும் நம்ம ஓ அந்த ஷெல்லா கோம்ஸ் ஃபேனாக இருந்தால் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தால் உங்கள் ரத்தத்தை ஒரு ஊர் இருந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிளைமேக்ஸை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உணர்வீங்க கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய நாவல் பெரிய சப்ளா ட்ரைவ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் உண்டு வேடாய் போயிட்டே இருக்கும் பெரிய நாவல் கண்டிப்பாக படிங்க பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஷெல்லா கோம்ஸ் நாவலாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிங்க இன்றைக்கே வாங்கி படிங்க ரொம்ப பிடிக்கும் மீண்டும் இன்னொரு நாவலோடு உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்